ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் டுவெண்ட்டி ஒன் பஸ் இங்கே வருமா ஆ வரும் எப்போ வரும் வர நேரம் தான் பஸ்ஸு எத்தனை மணிக்கு ஒரு தடவை வரும் அரை மணிக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் எவ்வளோ நேரமாக இங்கே நிற்கிறீங்க ரொம்ப நேரமாக நிற்கிறேன் ரொம்ப நேரம்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்குமா இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குமா இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நிற்கிறேன் நீங்கள் எதாவது வேலையாக போகிறீங்களா இல்லை வெட்டித்தனமாக போகிறீங்களா வேலையை தாங்க போகிறேன் பஸ்ஸு ஸ்டாண்டிலேயே நிற்குமா இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி நிற்குமா கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கும் தள்ளின்னா எவ்வளோ தள்ளி ஒரு பத்து அடி தள்ளி நிற்கும் பஸ்ஸுக்குள்ள நடந்தே போய் ஏறணுமா இல்லை ஓடி போய் ஏறணுமா அது அவன் சாமர்த்தியத்தை பொறுத்ததையா பஸ்ஸு எல்எஸ் சர்வீஸ் தானே ஆமா என்ன கலர் இருக்கும் பச்சையா சேவப்பா பஸ் வந்தாதான் தெரியும் பஸ்ஸு மார்க்கெட் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கும் இல்ல நிக்கும் நீங்களும் அங்கதான் இறங்குறீங்களா இல்ல இல்லன்னா எங்க நான் பார்க் ஷாப்ல இறங்கிடுவேன் பார்க்குனா நேரு பார்க்கா இல்ல காந்தி பார்க்கா நேரு பார்க்கா நேரு பார்க் மார்க்கெட் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னால வருமா இல்ல தாண்டி வருமா தாண்டி வருயா ஹலோ பஸ் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு ரூபா பத்து பைசாயா ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா மீதி சில்லற கொடுப்பாங்களா கொடுப்பாரியா டிக்கெட்டை நாம போய் கண்டக்டர் கிட்ட வாங்கணுமா இல்ல கண்டக்டரே வந்து நம்ம கிட்ட கொடுப்பாரா அவர் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தா கொடுப்பாரு பஸ்ல சீட் கிடைக்குமா கிடைக்குமா ஜன்னல் ஓரமா கிடைக்குமா இல்ல ஏற கதவு பக்கமே கிடைக்குமா பஸ்ல ஏறப்பறையே தெரியும் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்குமா தெரியாதியா அதுவும் பஸ்ல ஏறப்பறையே தெரியும் டிரைவர் நல்லா ஓட்டுவாரா ஐயோ இங்க நடந்தே போலாம் என்னமோ ரெண்டு கேள்வி கேட்டா இப்படி அழுத்துக்கறான் மனுஷன் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மணி என்னாச்சு 9 இது ஃபாரின் வாட்சா இல்ல இந்தியனா இந்தியன் இந்தியனா எச்எம்டியா இல்ல டைட்டனா டைட்டன் இது நல்லா ஓடுது இல்ல ஆமா எத்தனை வருஷமா நல்லா ஓடுது ரெண்டு வருஷமா இது பேட்டரி வாட்சா இல்ல கீ குடுக்கணுமா பேட்டரி பேட்டரி அடிக்கடி மாத்தணுமா இல்ல இப்ப எப்ப மாத்திடுவீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சா இல்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சா சார் இதோட கொஞ்சம் நிறுத்துறீங்களா நிறுத்தலைனா திட்டுவீங்களா ஆமா சாதாரமா திட்டுவீங்களா இல்ல அசிங்கசிங்கமா திட்டுவீங்களா சாதாரமா அரிச்சு அசிங்கசிங்கமா திட்டுவே நீங்க மேல கோமா இருக்கீங்களா இல்ல எரிச்சலா இருக்கீங்களா கோமா கே பாய் 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 னு சொல்றாங்களே உங்களே சொன்னாங்களே என்ன சொன்னாங்களே யார்டியவ யாருக்கு தெரியும் லிஃப்ட் கொடுத்தா வந்து இறங்கிட்டேன் இந்த மாதிரி எழுச்ச வேணும் இருக்குற வரைக்கும் எனக்கு கவலையே இல்ல இவங்க என்ன உங்க ஃப்ரெண்டா ஆமா ஃப்ரெண்ட்னா சாதாரண ஃப்ரெண்டா இல்ல உயிர் தோழியா உயிர் தோழி ஒண்ணா படிச்சீங்களா இல்ல ஒரே வீட்ல தங்கி இருந்தீங்களா ஒரே வீட்ல இருந்தோம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி மேக்ஸா இல்ல கெமிஸ்ட்ரியா மேக்ஸ் கோயண்ட் காலேஜ்ல படிச்சீங்களா இல்ல விமன்ஸ் காலேஜ்லயா விமன்ஸ் காலேஜ்ல அங்க ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிச்சீங்களா இல்ல வீட்ல இருந்து போய் படிச்சீங்களா வீட்ல இருந்து போய் படிச்சோம் காலேஜ்க்கு என்ன பேர் இதுவே இதால் வாயே தோர்க்க மாட்டான் இது என்ன லிப்ஸ்டிக் लवलीயா இல்ல மேக்ஸ் ஃபேக்டரா ஒரு அரை ஓகே பஸ் வருது பாடி போலாம் மழைங்க <laughs> 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 பெருசுனா எப்படி பாறை உருட்டி விட்டு மாறிங்க மேலே இருந்து பாறைய உருட்டி விட முடியுமா முடியுமே எப்படி காத்து அடிச்சா உருளுங்க உப்பு காத்தா ஊத காத்தா ஊத காத்துங்க ஊத காத்த நீங்க பாத்துக்கிங்களா ஐயா காத்த பாத்துக்கிங்களா ஆள விடி انا போறேன் விடுங்கறீங்களே நான் விடணுமா நீங்க விட போறீங்களா நானே போறையா போறேனா எங்க போறீங்க சர்க்கல வண்டிக்கே போறையா பாவம் அவருக்கு என்ன வருதுமா கத்திரிக்கா வெண்டை ஓ ஏரியா கத்திரிக்கா என்ன ஏவல பூர ஆளுகளா இருக்கும் போல இருக்கே அவரக்காயா <laughs> இத பார் அவரக்கா போடுறேன் ஆனா தூக்கி வெளியவே கூடாது என்னைய அர்த்தமா நான் கேக்குறேன் அடிபட்ட காயா அழுகுற காயா வண்டிக்குள்ள வைக்க கூடாதியா வெச்சா இதுல இருக்கு வியாதி இதுக்கு வரும் இது கட்டி போயிரும் ஆமா ஆமா கட்டி இதுல இருக்கு வியாதி இதுக்கு வந்து இது கட்டி போயிரும் ஆமா ஆமா அப்புறம் இதுல இருந்து மிளகாய் கட்டி போயிரும் ஆமா மிளகாய் இல்ல இருந்து வெங்காயம் என்ன வெங்காய் தூரம் வச்சிட்ட அங்க இருக்கு இத பாரியா இனி மேல நான் எடுத்து விஷம் செருப்பால அடியா சரி போடியா எத்தனை கிலோ அரை கிலோ போடு அரை கிலோவா இது இது என்னைய பூரா முத்தகாய் இருக்குதே ஏய் முத்தகாய் வச்சு வித்துட்டு இருக்கறேன் எடுத்து போட கூடாது என்ன அது என்னைய அது காலங்கா தலவு வியாபாரமே வேண்டாம் சுத்த சாவுக்கறங்க ஏர்போ சாவுக்கறங்க அடிச்சு பல்லெல்லாம் பேத்து போடுவே 
ஏய் அழகுற காய் வித்துட்டு இருக்க கன்சூமர் கோர்ட்ல கேஸ் போடுவே என்னையா கேஸ் போயா காலங்கத்த நல்ல காயா கொண்டு வந்திருக்கேன் கத்திரிக்கா வெண்டக்கா முருங்கக்கா அவரக்கா ஒரு வாரத்துக்கு காய்கறி செலவு மிச்சம் ஜூஸ் போறதுக்கு எதுவும் சொல்ல வாங்கணும் பார்த்தேன் இதுல ஊறுகாய போல போட்டு இருக்க முழிய புடுங்க திருஷ்டி போக தேங்காய் முடி கால் முட்டியில படலையே ஐயோ கடவுள் குடைச்ச தேங்காய் கால்ல வர்றது கொடுத்து வச்சுக்கோங்க உள்ள போங்க இது ஒரு வீடு இதுக்கு திருஷ்டி காய் வேற சுத்திருக்கேன் பாரு காய்கறி விலையெல்லாம் கண்ணா பின்னா நேரிட்டு இருக்கு நீ பாட்டுக்கு நிறைய இருக்கேன்னு தாராளமா வெட்டி தீர்த்துட்டு இருக்காத என்ன இந்த காய்கறி வண்டிக்காரு இனிமேல் இந்த பக்கம் வருவாங்க நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல ஏங்க சொத்த பார்த்து வாங்கினீங்களா ஆமா அடுத்த காய்கறி வண்டிக்கான வர வரைக்கும் இதை வச்சு தான் சமாளிக்கணும் இந்த கற்பூரம் பூஜை கேட்டீங்கல அம்மா மார்க்கெட்ல கற்பூரம் ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் நீ பாட்டு காட்டு இருக்காத காத்து கப்பு நினைச்சிரு என்னங்க இது உடஞ்ச தேங்காய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க உடஞ்ச தேங்காய் உடச்சு பார்த்து வாங்கணுமா உள்ள அழுகுதுன்னா அதுக்கு நீ இவ்வளவு பீஸ் பீஸாவா அது நான் என்ன பண்றது உடைக்கிற நம்ம சேர்த்து உடை போனா நீ என்ன வக்கீல் மாதிரி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்கல அப்பா பேங்க் போனோம் பஸ் காசு கொடுங்க ஐயோ பஸ் வேகமா போதோ இல்லையோ டிக்கெட் விலை வேகமா ஏறிட்டு இருக்கு மகனே நீ ஏன் நெருக்கி அடிச்சு கூட்டல போவணும் டூ வீலர்ல போ டூ வீலரா எப்போ போவாங்க நீங்க எங்க இருக்கு அதோ லுக் இட் ஏன்பா சைக்கிள் டூ வீலரா ஆமா அதுக்கு நாலு வீலர் இருக்கா டூ வீல் தானே இவ்வளவு தாராள மனசு இருக்கிற நீங்க எப்போ பா இத வாங்குனீங்க நான் எங்கப்பா வாங்கினேன் இதை நிக்கிறாள் எங்க உம்மா இவளோட புவர் பாதரை என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு வரதாச்சனையா இதை கொடுத்தான் வெயில கிடந்தா வேஸ்ட் ஆயிருமேனு நான் தான் பாட்பாரா பிரிச்சு பாலித்தின் பாப்பில சுத்தி பீரோல வச்சுருந்தேன் காலையில உட்காந்து அசம்பிள் பண்ணேன் சரிவா நான் ட்ராப் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்க எதுக்கு நானே போயிட்டு வந்தேன் ஐயோ இது இங்கிலீஷ் ராலி செய்யப்பா எவனா வாங்கிட்டானா நான் தான் உன்னை ட்ராப் பண்ணுவேன் நான் தான் உன்னை பிக்கப் பண்ணுவேன் சரிவா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத டயத்துக்கு என்ன காசா செலவு பண்றீங்க வாங்க பிரேக் பிடிங்க எங்க பிடிக்கிறது பிரேக் இருந்தா தானே பிடிக்கிறது அது பிரேக் புடிச்சோம்னா டயர் தயம்னு நான் அந்த பிரேக் அடி பிடிக்க பத்திரம் வச்சிட்டேன் சரி நீங்க வீட்டுக்கு போங்க நான் வேலைக்கு போறேன் இதே வீட்டுக்கு போறதா பேருக்கு பேருக்கு வண்டி ஓட்டி வந்திருக்கேன் ஓசில கொஞ்ச நேரம் காத்து வாங்கிட்டு போறேன் காப்பி கொடுப்பாங்களே சாப்பாடு கூட போடுவாங்களே இதுல பேங்கா கல்யாண வீடா ஏ என்ன சலிச்சுக்கிறேன் இனிமேல் அப்பான்னு சொல்றது கூட வெக்கப்பட போட்டுருக்க இனிமேலா ஏன் மகனே உங்க ஆபீஸ்ல டேபிள் கடையில் கை விடலாமா டேபிள் கடையில் கை வைக்க மாட்டாங்க கால் தான் வைப்பா அது தெரியுமாப்பா கை விட்டு லஞ்சம் வாங்கலாமா வாங்கலாமே வாங்க வாங்கினா ஜெயில போடுவாங்க அவ்வளவுதானே ஜெயில போட்டா போட்டு போறாங்க வாங்க வேலை விட்டு நீக்கிடுவாங்க வேலையே போயிருமா ஐயோ வேணாப்பா வாங்கவே வாங்காத போய் வேலை பாரு நான் கொஞ்ச நேரம் காத்து வாங்கி போறேன் பெரிய ஃபேன் அங்க இருக்கு நினைச்சுப்பாருங்க <laughs> இப்படி இவருடைய பாதம் பட்ட இடம் எல்லாம் அழிஞ்சு போறதாலதான் பக்தர்கள் இவரை அன்போடவும் பண்போடவும் பாசத்தோடவும் லெக்குதாதான் அழைக்கிறாங்க சரி இப்போ யாராரு குடும்பம் அழிஞ்சு போகணும் யாராரு குடும்பம் நாசமா போகணும் யாராரு குடும்பம் நசிஞ்சு மண்ணோட மண்ணா போகணும்னு லெக்குதாதா கிட்ட சொல்லுங்க லெக்குதாதா எனக்கு அண்ணனுங்க மூணு பேரு அவங்க மூணு பேர் நல்ல வசதியா இருக்கிறாங்க நான் சொத்துக்கே கஷ்டப்படுறேன் இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அவங்க வீட்டுல உங்க பாதத்தை வச்சு அவங்க நடுத்தருவுக்கு கொண்டு வரணும் ஆஹா அண்ணன் மேல என்ன பாசம் சர்வநாசம் 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 தாதா நான் ஒரு சினிமா படம் எடுக்கிற ப்ரொடியூசர் என் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற பையன் என்னையும் ஏமாத்திட்டு அவன் படம் எடுக்கிறான் வர அமாவாசனைக்கு பூஜை அவன் படத்தை நிறுத்தணும் அவன் நாசமா போகணும் கவலையே படாது படம் எடுத்தாலே நாசமா போயிருவான் போ லெக்குதாதா என்னடா மாமூல் வசூலிக்க போனோம் எல்லா கடைக்காரனும் கரெக்டா குடுத்துட்டான் ஊர்ல இருந்து ஒருத்தன் புதுசா வந்திருக்கான் அவன் மட்டும் மாமூல் தரவே மாட்டேங்கிறான் மாமூல்ட்டியா என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன் நீ யாரு உன் ராசி என்ன எல்லா கதையும் எனக்கு தெரியுடா
தெரிஞ்சிருந்து உனக்கு பயம் இல்லையா எனக்கு என்னடா பயம் கேரள நம்பூதிரிங்களை வச்சு நாள் குறிச்சு நல்ல ஐயருங்களை வச்சு கணபதி ஹோமம் பண்ணி நவரத்தனத்தையும் பூமியில பதிச்சு நல்ல ராசியானவங்களை கூப்பிட்டு கடையை திறந்திருக்கேன் உன்னால என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது உன் காலு சுண்டை கப்பட சரி உன் அழிவு நீயே தெரிக்கிற போது நான் என்ன பண்ண முடியும் என் காலோட மகிமை பாரு நீங்க தான் இந்த கடை ஓனர் தான் இந்த கடை ஓனர் உங்களுக்கு என்ன வேணும் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்னு சொல்லி இங்க கள்ளக்கடத்தல் பொருள் விற்கிறதா எங்களுக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு அதனால இந்த கடையை மூடி சீல் வைக்க போறோம் அதனால உங்களை அரெஸ்ட் பண்றோம் அரெஸ்டா சர்வநாசம் 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 சனீனே துணை வாங்க ஒரு <laughs> 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 பாக்க போற முத கல்யாணம் இதுதான் வழி விடுங்கயா ஒண்ணுங்க கை செய்து கால வைக்காதீங்க நீ கால வச்சா கல்யாணம் நடக்காது கர்மாதி எல்லாம் நடக்கும் அப்ப பணம் கொடு எவ்வளவு வேணும் பணம்னா எவ்வளவு கொடுப்ப அம்மா நேரம் தரேன் 50000 போடுங்களே போடாது 60000 தரேன் ஏயா 60000 ரூபாய் கேட்டதுக்கு மிஞ்சினே இப்ப 60000 க்கு கெஞ்சற ஒரு மாதிரி 1000 பேர் கடப்பாங்க இந்த மாதிரி தரத்துல முடிஞ்ச கால ஒண்ணுதானே இருக்கு தரத்துல காலுக்கு இவ்வளவு அதிஷ்டம் ஆமா அவ்வளவு பணத்துக்கு எங்க போவே வரதட்சணைக்கா வச்சிருக்கேன் பணத்தை கொடுத்துட்டா வரதட்சணை கடன் சொல்றேன் கல்யாணி <laughs> 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 தாய்ப்பால குடிச்சு வளர்ந்தவங்க நான் நாய் பால குடிச்சு வளர்ந்தேன் அவ்வளவு எதுக்குடா இன்னை வரைக்கும் எனக்கு பேர் கிடையாது நானா என் பேர மிஸ்டர் லுல்லுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் பிச்சை எடுத்தா கேவலம்னு வேலைக்கு போனேடா என்னென்ன வேலைக்கு போனேன்னு தெரிய மாட்டேன் உனக்கு முத முதல்ல சமையல் வேலைக்கு போனேன்டா நான் ஆக்கின சோத்த தின்றுவேன் வாந்தி பதில் எடுத்து ஆள் அவுட் ஆயிட்டேன்டா உப்பு விற்க போனா மழை அடிக்குதுடா உமி விற்க போனா புயல் அடிக்குதுடா வாட்ச்மேன் வேலைக்கு போனா அந்த வீட்டுல திருட்டு போயிடுதுடா சுண்ணாம் படிக்க போனா அந்த சுவரே இழுந்து விழுதுடா சரி சர்வநாசம் <laughs> 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 எதிர்கட்சி <laughs> 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 
என்னதா அதை இப்படி கேட்டீங்க நீங்க அந்த கட்சியில சேர்ந்தா அந்த கட்சி எப்படி ஊர்படும் எவனும் டெபாசிட் வாங்க முடியாத சரி நாளைக்கே உறுப்பினர் ஆயிடுறேன் அந்த அட்டை எடுத்து வா கையெழுத்து போடுறேன் ஹலோ அப்படியா சொல்லிடுற தாதா நீங்க அந்த கட்சியில சேர்றேன்னு சொன்ன உடனே ஜனாதிபதி இந்த கட்சியை தடை பண்ணிட்டாரா ரொம்ப மகிழ்ச்சி தாதா இதுக்கு நன்றி கடனா நாளைக்கே உங்க கால எங்க கட்சி சின்னம் ஆக்கிறேன் தாதா போயிட்டு வரேன் தாதா சந்தோஷத்துல விவரம் தெரியாம உங்க காலையை சின்னம் ஆக்குறேன்னு சொல்லிட்டு போறான் புதுசா <laughs> 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 அவன் ஹோட்டல் இழுத்து மூடிடுவான் அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே என் ஹோட்டல் ஜாம் ஜாம் நடக்கும் தாதா எவ்வளவு பணம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க லட்ச ரூபா அந்த கவுண்டர்ல கட்டிட்டு ரசீது வாங்கிட்டு போங்க இவர் யாரு அரசியல் தரகர் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்திருக்கு சொல்லுங்க ஒரு நடிகர் சினிமாவிலயோ அரசியலியோ ரொம்ப பாப்புலாரிட்டியா இருந்துகிட்டு இருக்காரு அவரு எந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போட சொல்றாரோ அந்த கட்சிக்கு தான் ஜனங்களே ஓட்டு போடுவாங்க எப்படியாவது நீங்க பெரிய மனசு பண்ணி அவருடைய பாப்புலாரிட்டியை குறைக்கணும் இந்த சூட்கேஸ் நிறைய பணம் இருக்கு இது அட்வான்ஸா வச்சுக்கங்க இன்னும் எவ்வளவு கேட்டாலும் தர யார் அவரே யார பத்தி யார் சொல்ற ஸ்டாரா சூப்பர் ஸ்டார் சினிமாவில் சரி நாளைக்கு அரசியல் வந்தாலும் சரி அவர் தான் இந்த ராஜாதி ராஜா நான் மட்டும் இல்ல எந்த கொம்பாதி உபன் வந்தாலும் அசைக்க முடியாது தாதா இந்த ஹோட்டல் மூடுறதுக்கு தான் நம்ம பணம் வாங்கியிருக்கோம் தாதா தயவு செஞ்சு உங்க திருப்பாலங்களை கீழே வச்சுக்காதீங்க தாதா யோ நான் டிவிட் எப்பட போறயா உங்களுக்கு எது வேணாலும் கார்ல கொண்டு வந்து தர சொல்றேன் உங்க கையை வேணாலும் கழுவி விடுற தயவு செஞ்சு உங்க காலை கீழே வச்சிரு அதுக்கு தாடா யோ ஓ ஹோட்டல் மூடுறதுக்காக தான் நான் ஆரோக்கிய ஒன்னால்ட்ட காசு வாங்கி இருக்கோம் ஐயோ தாடா இது கிருபானந்த வாரிய தரந்து வச்ச ஹோட்டல் அவர் தரந்து வச்ச ஹோட்டல் நீங்க மூட வைக்கணுமா தாடா என்னது இந்த ஹோட்டல் ஏன் தெய்வம் தரந்து வச்சதா எனக்கு தெரியாம போச்சையா இரு இரு அப்பா ஹலோ ஆரோக்கிய பவன் நான் தான் லெக் தாத்தா பேசுறேன் வணக்கம் தாடா சொன்னபடி அந்த ஹோட்டல் மூட வச்சிட்டீங்களா ஏண்டா இந்த ஹோட்டல் என் தெய்வம் வாரியர் வந்து வச்சிருக்காரு அதை விட அம்மா சொன்னேன் சொல்ல நீ கொடுத்த ஒரு லட்ச ரூபாயே நானே கொண்டு வந்து ஹோட்டல தரேன் ஐயோ வேணாம் தாதா அந்த பணத்தை நீங்களே நன்கொடையாச்சுங்க ஏண்டா நீங்க இப்ப இங்க வந்தீங்கன்னா இப்ப சுமாரா நடந்துருக்க வியாபாரம் கூட மொத்தமா கட்டிப்படும் தாதா கொடுத்த ரூபாய் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ரொம்ப நன்றி தாதா நான் என்ன பண்ணு தாதா நீ வண்டி வேற தொட்டுட்ட சரி வர அம்மா சென்னைக்கு பால் வாங்கி எனக்கு பாத பூஜை பண்ணிடு சரி ஒண்ணு போறதுயா போறவில்லை போய் சர் நாசம் சர்வ நாசம் சனியனே துணை இப்பொழுது நீங்கள் காண இருக்கும் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் லெக் தாதாவை நமது சிறப்பு நிருபர் மீரா பேட்டி காண்கிறார் முதல்ல டிவி ஆஃப் பண்டி ஒளிபரப்பாங்க <laughs> உங்களை பேட்டிக்கான நான் வந்திருக்கேன் ரசிகர்கள் என் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்குலாம் என் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இந்த நேரடி ஒளிபரப்ப குடும்பத்தோட பாத்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் சர்வநாசம் உங்க பாதம் பட்டாலே எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை வராது என் பாதம் பட்டாலே அழிஞ்சிடும் அதனால எல்லாரும் உங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க லெக்டா தானே பட்டம் வேற கொடுத்துருக்காங்க எங்க நேயர்களுக்கு உங்க லெக்க பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றீங்களா சொல்றேன் அது ஒரு பெரிய கதை நான் பிறக்கும் போதே என் வாழ்க்கை தலகீழ மாறி போச்சு குழந்தை பிறக்கும் போது நல்லதா முன்னாடி வரணும் எனக்கு கால் உதிச்சு என் காலை பிடிச்ச இழுத்த டாக்டர் அம்மா அந்த இடத்துலயே ஆத்தாட்ட கொஞ்சம் செத்து போயிட்டாங்க எங்க அம்மா ஆசையோட பால் கொடுத்தாங்க வகுத்துல ஓங்கி ஒண்ணு விட்டேன் அவங்களும் சிவலோகம் போய் சேர்ந்துட்டாங்க நான் நடக்க மாட்டேன்னா நடக்க மாட்டேன்னு எங்க அப்பா ஆசையா பாத்துட்டு இருந்தாரு என் பாதத்தை பிடிச்சு தரையில வச்சாரு அந்த இடத்துலயே அவரும் செத்து போயிட்டாரு நான் அனாதையா இருக்குன்னு என் தாய்மாம ஆசை எடுத்து கொஞ்சினார் நெஞ்சில ஒண்ணு விட்டேன் அன்னைக்கு குப்புற விழுந்தவர் தான் இன்னும் எந்திரிக்கவே இல்லை தரத்திலையும் பிடிச்சவன் தரத்திலையும் பிடிச்சவன்னு எல்லாரும் என்னை திட்டினாங்க ஓடினேன் ஓடினேன் ஒரு வாழ்க்கை ஓரத்துக்கே ஓடினேன் ஓரமா உட்காந்தேன் குமுறி குமுறி அழுதேன் யோசனை பண்ணினேன் தரத்திர தவத்தை கும்பிட ஆரம்பிச்சேன் அந்த தரத்திரமே எனக்கு பிளஸ் ஆச்சு நான் எப்படி சம்பாரிச்சேன்னா 
நம்ம நாட்டில் நல்லது செய்கிறத விட கெடுதல் செய்கிறவன் தான் அதிகமாக இருக்கான் அந்த கெடுதல் செய்கிறவன் பூரா என்கிட்ட வந்தான் என் பாதத்தை வச்சு மற்றவங்களுக்கு நாசத்தை உண்டாக்குனேன் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம நாட்டில் என்ன மாதிரி தடத்தில் பிடிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் சோந்து போயிடக்கூடாது என்னை பார்த்தாவது திரும்பி பல விழாவுக்கு போகணும் அரசியலில் சேரணும் அங்கேயும் இங்கேயும் நடக்கணும் மொத்தத்தில் சர்வநாசம் சர்வநாசம் சர்வமும் நாசம் எனக்கு தெரிஞ்ச கோரப்பாயில கொசு புடுங்கப்படுத்திருந்த தாதாவுடைய நேரத்தை பத்தியா இன்னைக்கு வயிறு எரிஞ்சு பிரயோஜனம் இல்ல அதுக்கெல்லாம் ஒரு தரத்திரம் வேணும் அந்த தரித்திரத்தையே நமக்கு சொந்தமாக்கிட்டோம்னா நானும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி பார்த்தப்பா தரத்திரம் தான் பிடிக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கிறேன் என்ன ஐடியா நெக்கு தாதாவுக்கு பணத்தை வாரி கொடுக்கற அந்த தரித்திரம் பிடிச்ச காலையே நமக்கு சொந்தமாக்கிட்டோம்னா அதிர்ஷ்டம் நமக்கு சொந்தமாயிரும் காலை சொந்தமாக்க போறியா இல்ல அவர் குடிக்க போற அந்த பால்ல மயக்க மருந்து கலந்து வச்சிருக்கேன் அதை குடிச்ச லெக்கு தாதா மயங்கி தூங்கிடுவாரு அதுக்கப்புறம் தரிதனம் பிடிச்ச காலை என்னங்கடா எதை விட்ட போறீங்க அது நாங்க இன்னும் சாப்பிடலையா சாப்பாட எப்படி வெட்டுறதுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமா அட பாவீங்களா இன்னும் சாப்பிடலையா நான் இது மாதிரி காலையே சுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு ஒன்னும் புரியல ஒரு கால் இல்லடா ஒரு கால் நான் வெளிநாட்டுல போய் செட்டில் ஆயிட்டேன் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க தாதா நீங்க ஒரு கால வெளிநாடு போக முடியாது அப்படியே நீங்க போனாலும் ஒரு கால நாங்க விட மாட்டோம் என் மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கீங்க அடுத்த ஜென்மம் ஒன்னு இருந்தா ஒரு கால் நீங்க எல்லாம் என் தம்பியை பிறக்கணும் தாதா அதுக்காக வருத்தப்படாதீங்க இந்த பால குடிங்க உங்க கால் பிரச்சனை எல்லாம் தீந்துடும் சிவா இந்த காலை எல்லா இடத்துலயும் எடுத்து எடுத்து வச்சு ஒரே கொடைச்சல் வெட்டி போட்டலாம் தோணுது அத பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதாவும் பாத்துப்பா அம்பிக்கு விழுவான் யாரோ ஒருத்த புடிச்சு விட்டா போதும் சர்வநாசம் சர்வநாசம் சனியனே வினை தாதா எல்லா டெஸ்ட் ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு வெட்டிக்கிட்டு போன உங்க கால் கிடைச்சா ஆபரேஷன் பண்ணி பழைய மாதிரி உங்களை நடமாட வைக்கலாம் பட் அந்த கால் கிடைக்கணுமே அதை பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க எப்படி என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துரும் அது எப்படி சார் அவ்வளவு தெரியுமா சொல்றீங்க என் காலோட ராசி அப்படி அதை எடுத்து போன சனியனுங்க என்ன பாடு போடுறாங்களோ வண்டியில <laughs> 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 அறிவிப்பு பல குழப்பங்களை விளைவித்த பிரபல லெக் தாதாவின் துண்டிக்கப்பட்ட காலை இன்று காவல்துறையினர் மாநகராட்சி பூங்காவில் கண்டுபிடித்து மீட்டனர் அந்த துண்டிக்கப்பட்ட காலை லெக் தாதா சிகிச்சை பெற்று வரும் தனியார் மருத்துவமனையில் ஒப்படைக்கப்படும் என்று காவல்துறை ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார் டாக்டர் சார் 
என் காலை ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கூட வழி இல்லாம ஆப்ரேஷன் பண்ணிங்க நான் உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய தெரியல எதுக்கு தாதா பெரிய பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசுறீங்க இது எங்க கடமை தாதா நான் போயிட்டு வரதா உங்க பாதத்தை கீழே வைங்க தாதா வேண்டாங்க என் வீட்டுல போய் வச்சுக்கிறேன் இல்ல தாதா நாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி பூரண குணம் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் கீழே வைங்க தாதா வேண்டாங்க அப்படி எல்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது தாதா உங்களுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி பூர்ண குணம் அடைஞ்சத இந்த உலகம் பூரா தெரிஞ்சு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் உங்களால பேரும் பொருளும் கிடைக்கணும் முதல்ல உங்க பாதத்தை கீழே வைங்க வைக்கணுமா வைங்க வைக்கணுமா வைங்க தாதா நல்லா யோசனை பண்ணிட்டீங்களா நல்லா யோசனை பண்ணிட்டு வந்ததா தயவு செஞ்சு கீழே வைங்க ப்ளீஸ் எஸ் வேற <laughs> 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 சாப்பிட்டு எவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னு கவுண்ட் வேற பண்ணா முட்டேன் என்ன சாப்பிடுறியா உங்களுக்கு நாக்குல சனி எனக்கு காலைல சனி இந்த காலை வச்சு கோடி கோடியா சம்பாரிச்ச இந்த காலை வச்சுட்டா ஆமா கோடி கோடியாவா அப்ப நான் ஒரு பார்ட்னரா சேர்ந்த இந்த நாட்டையே வளைச்சலாமே சில்றையெல்லாம் தூக்கி போடுங்க